还要提醒你啊，曹文庆那边应该还会有下文。曹文庆现在搞的是有点大草惊蛇。哎，那什么，怎么了？刘大梁、沈悠悠知不知道这件事？他们应该不知道。我昨天昏了过去，他们去干了什么我都不知道。后来他们去医院的时候，我就什么都不知道了。那他们就没有再问你啊？没有，我接到你电话就过来了。林总凡，我有预感，沈悠悠一定会影响计划，对你也会有巨大的影响。现在最要紧的就是等坤叔回来哦，还有你自己，你要小心啊！我们要确保坤叔能够安全的回来跟离开，知道吗？现在把所有希望都寄托在坤叔身上，雨辰。这么多年一直帮着我，谢谢你。你可别逗了，我现在最大的心愿就是让你早日沉冤得雪。还有啊，你娶妻生子可比什么都重要啊没什么人脉，我倒觉得他有点深不可测，怎么可能？你看啊，他做事低调，朋友少，而且呢，他看起来不像是那种肯为钱干出头的人。嗯，所以我觉得他不简单。我还真没看出来。总之啊，给我盯紧一点，我就不相信他只是一个小记者。也确实是，他要是没点什么本事的话，怎么会泡到那么一个大好家？你为什么不辞而别？我有急事。你在意过我的感受吗？唐佳一呀，你还有多少秘密瞒着我呀？你这句话，我可以理解成你变相夸我。别想夸你了，我夸的多直接呀！瞧这拍的，还真有点空灵飘逸的感觉啊！是啊，我想像他们一样飞。飞？你往哪儿飞啊？飞到一个没有拘束的地方。啊？小乐，嗯，咱们一起做一些事情吧。做什么呀？毕业之后，咱们北上，合伙开个剑道馆。啊，你就这么想啊？对啊，那你爸公司怎么办啊？我本来也没有想过要接他的班啊，我一直计划毕业之后离开杭州，再也不让他管我。佳怡，我支持你自己开创自己的事业，但是我不支持你和唐叔叔继续现在这种关系啊。你不了解我家的情况。我是不了解你家里的情况，但是我知道父子之间不应该是这个样子的。我很小的时候，我爸就病倒在床上了。虽然他对我们并不好，但是看着他生病受苦，我心里还是很难受的。佳怡，我不想因为有一天你因为自己的错误决定而后悔难过。小乐，嗯，我唐先生回来了。哎，谁啊？我爸回来，那我去跟他打。真不用了，那多不好呀！不，唐叔叔。哎，小乐
小乐，你来了。唐叔叔，你还记得我呀？坐。嗯。当然了，这么漂亮的女孩，见一次就一定能记住。哎，佳一，那么久不见你下来，上来。不了。哎，这小子就不懂跟人打交道，说话又冲，他没欺负你吧？没有没有，家里人可好了。看样子就知道欺负我。不会。哎，对了，唐叔叔，明天晚上我们社团有一个派对，佳怡想邀请您来，但是他又不好意思亲自对你讲。这小。好，我尽量赶过来吧。嗯，唐叔叔，我知道您平时忙，但是如果您能来的话，佳怡一定很高兴。您想想，您有多长时间没有去参加过他的活动了？如果我是您，我一定去，哪怕就待五分钟。唐总，时间到了。好，我这就来。那拜托唐叔叔了。好，我尽量安排吧。嗯，谢谢唐叔叔。唐叔再见。嗯，再见。爸，香水儿，你骂我干嘛呀？啊！我的妈呀！哦，嗯，谢谢。干什么呀？你帮我打给他。我不打。拜托。不是悠悠，你不明白，这男人跟男人啊，我不能太给他脸，你知道吗？我觉得你们都是对我很重要的人，我不希望你们之间有误会。喂，我跟你说啊，那个悠悠让我告诉你，今天晚上来参加优质画廊的那个活动啊。什么活动？我妹妹刘小乐社团派对，我知道了。什么叫你知道了？你来不来给个准信儿？我尽量过去。我告诉你啊，悠悠说了必须来。好，我一定去。拜拜。谢谢。你怎么才回来呀？还是都给你打扮打扮呢？打扮什么？我这样不挺好吗？那你也不能穿着 T 恤就去啊，还要跟大家说几句呢。能、no, 给你选好了我的连衣裙，不是你怎么最近跟我哥这么像呀？就知道裙子裙子裙子裙，没有裙子活不了啊！裙子怎么了？你试试看呀！这么暴露呀？哪儿暴露了呀？这不挺好的吗？哎，香水香水喷几下。生日礼物，什么东西啊？女人必备。唐佳一，你送我，你真是个变态！不是，你脑子进水了吧？香水儿，你骂我干嘛呀？少喷几下，耳后手腕就够了。这个东西还挺挺呛人的。哇塞，新款哎！说哪来的？这东西可是我一个月生活费呢，这么贵啊！要不然呢？老实交代，哪来的？不知道。
别嘚瑟了，不就是那高富帅送的吗？不是。哦，好像是。他说：“你别胡说八道了。”有请这次节目的主办方之一，剑道社的社长刘小乐同学为大家讲话，大家掌声欢迎一下。嗯，亲爱的同学们，大家晚上好。今天组织这个派对是有两个目的，一是为了欢送我们即将从大学毕业的剑道社的老成员们。希望大家可以在毕业之后一切顺利。第二呢，是为了给大家鼓舞士气。高校剑道锦标赛马上就要开始了，虽然是友谊赛，但是我们一样打出我们的实力。下面让我们大家举起手中的酒杯，为了我们的未来，干杯！干杯！最近气色不错，有笑脸了。这太阳社长南边出来了呗？那天的事情，客气。哎，哥，别喝了，赶紧的，蛋糕上来了，帮我去拿一些，快点。南哥，好久不见，好久不见。明年的这个时候，你跟小乐就该毕业了吧？嗯，对，一晃时间过得真快。有些事情啊，是要把握机会在大学时候完成的。嗯，你说的对。要把握好大学的时光啊。哎，方哥，你是读的哪所大学？外地的。外地。我本想也要读外地的，可是父亲觉得本地好。不过本地我觉得也还真不错。你很听父亲的话。原来小，什么都不懂，他说什么我做什么。不过现在不一样了。现在有什么不一样？你不是要接父亲的班吗？我谁的班都不接，做自己想做的。他现在管不了我，能管好他自己就不错了。蔡依，来给你拍一张你怎么来了？我不能来吗？嗯。哎，拍的不错嘛。今天是沈悠悠小姐吧？可以合个影吗？唐叔叔，您来啦！哎，当然了。小乐，你下指示，我能不来吗？我还要谢谢你呢，要不然啊，我这一个月可能都见不到佳一了。怎么会呢？佳一还不赶快和唐叔叔好好聊一聊？那唐叔叔，我先去那边了。嗯，嗯。佳一啊，听小乐说，马上要有剑道比赛，加油！怎么，很奇怪我说这些话？爸爸关心儿子，不是天经地义的吗？唐先生，我给你们合张影吧。好啊。<笑>谢谢。谢谢。唐先生，这是你家公子吧？对啊，唐佳一，富山集团未来的接班人。好，那你们靠近一点，我给你们合个影。好好。哎，您最好搂着您的儿子。好的。呃，唐先生，嗯，你打算什么时候
，呃，让您的儿子接触富山集团的事务，给他安排什么样的职务啊？他大学还没有毕业，集团的事情，我不急着让他接触。等他大四实习的时候，我会让他进集团，从基层工作开始学习。哎，唐公子，你对你父亲的期望有什么看法？你对未来接管富山集团有什么打算？没什么打算。对不起啊！哎呀，佳一，怎么了？怎么参加同学聚会，还需要请记者吗？我要写一本自传，他要帮爸爸收集资料，以后他还要跟着我呢。爸，你现在曝光率已经超过刘德华了，是不是还要霸占娱乐头条你才开心？李春，坤叔到了。好的，好，等着我。小佳一，你干嘛去啊你？你要去哪儿啊？不是我特讨厌我爸对谁都一副虚伪的样子。哪有呀？凡哥，凡哥，心情不好？没事。哎，跟我喝酒去吧，我也是，我也心情不好，我见着我爸我就烦。走走走，你们去吧，我一个人待会儿。好，走吧。这下这么大的雨，你自己在这干嘛啊？你们去吧，我自己待会儿。那我俩走了，走吧。拜拜。拜拜。<笑>走。在酒店上，走。是这个呀，坤叔。麻烦问一下，幺五零五的客人去哪儿了？幺五零五的客人出门了，请问先生您贵姓？姓林。林先生是吧？啊，幺五零五的客人有留言，这是给你的。啊，谢谢。不客气。天地大厦，这什么地方？杭州有这个地方吗？有。天地大厦就是以前的东湖广场。就是当年我爸从楼上跳下来的地方。坤叔，坤叔，你是小林？你再多点皱纹，我真的会把你当林总看。你看这个地方，天地大厦已经不存在了，可是许多事情是忘记不掉的。街拐角的那个便利店，就是林总当年经常买苏式面的地方，还有那个小百货，我都记得。这些年我在美国，梦到的家乡，竟然不是廖家村，而就是这儿，天地大厦的地方。你说这奇怪吧？这件事情过去有那么多年了，也伴随了我二十年。二十年，小莲，没有人跟着你们吧？没有。春叔，你放心吧。怎么多久没来了？
这个事情没有解决，小姐哪有心情？一个小记者就能把你吓得如坐针毡的，我以前真是高看你的。不谨小慎微，就会因小失大。是吗？那你亲我一个，看看是怎么因小失大的。你又胡闹！你看看这儿啊，人多眼杂，这儿这儿。你瞧瞧你那个样子，跟个胆小鬼似的。坤叔，怎么了？好像看到一个熟人。哎，别回头，你先别回头。到底怎么？出什么事儿了？哎，到底怎么回事呀、啊？我们走了，谁呀、啊，坤叔？咱们还是早点回去吧，外面人多眼杂。我这次回来时间很紧，马上要回美国的。本次地方小，我怕有变故。变得越来越复杂了，什么意思呀？小李小龙，这次你们能找到我，一定是上天的安排。不过我这次回来时间确实很紧，咱们就直接说正事吧。坤叔，你说。这盘磁带是你爸爸自己的录音，里面交代了他对唐富山居心叵测、有所觉察，以及当年他的处境。他把这盘磁带交给我的时候，嘱咐我一定要收好，千万不能让唐富山知道有这样东西的存在。还有这个，这是当年的账本，里面记录了你爸爸公司和唐富山公司。做生意的财务细节，还有一些相关的合约。你爸爸对我是有知遇之恩的，这么多年来，我一直很感激他。在我最困难的时候，是他收留了我，让我替他做事。所以，当他给我这份磁带的时候，我就有一种不祥的预感。我没有征求他的同意，就备份了这个账本。后来，你爸爸出事。你爸爸出事之后，唐富山就为这件事找过我，希望我接着替他做事，而且给我加薪升职。我拒绝了，但是我知道，唐富山是不肯让我离开的。即使他对我不敢怎么样，我也不会为一个。出卖自己朋友的人做事，所以从那之后，我就下定决心要离开这个城市。果然不出我所料。
唐福山，就四处派人寻找我在各地的下落。没有办法呀，我当时唯一的出路就是出国，只有这样，对唐福山来说，我这个威胁才会消失。这么多年来，虽然我人在国外，但是我总有一个想法：林总不会白死，总有一天我会站出来替他洗清清白。但是当时的情况对我非常不利，我实在没有能力与唐福山对抗，所以我就选择了离开。你可以说我懦弱，坤叔，你别这么说。你提供的这些宝贵的证据，对我的帮助太大了。你的选择是正确的。其实，在国外这么多年，我有很多次已经打算放弃报酬了，因为这件事情时间已经太久了，几乎没有人记得他。况且，唐富山现在的势力越来越大，已经没有人能撼动他。那天。我听到小鹿的声音。我，宋凡，你是好样的，不愧为林总的儿子。坤叔，我明白。首府，咱们先休息吧，明天我来接你。找你的，宋凡，跟你在一起吗？怎么发你那儿去了？我哪知道？宋凡。你的手机忘记画廊了，你在哪儿？我去找你，你帮我回复一下。就说一会儿我过去找他。不了，手不早了，回去还有事儿。走了。我想要一个解释。什么解释？为什么你总是突然离开？工作。采访的任务很突然。你是不是有事瞒着我？我真的没有瞒你，我已经说过了，杂志社工作上的事情。这么晚了，早点休息吧。可我觉得你好像变了。我没有变，只是最近的事情太多了，我也不想这样。对不起，今天累了，情绪不太好。谢谢。当你哭了，心都碎了，又想你了，撑不住了。有些事经过才懂得，什么所谓幸福快乐，离开你那么的难过，何苦非要装作洒脱？你爱我吗？就算真。笑一笑，带过、哦，亲爱的。希望离不开你了，就让我一个人默默守着你，也好过。你爱我吗？不管是谁听到这盘磁带的录音，我都可以保证。下面我说的话，全部属实。我可以对天发誓，事情经过是这样的：我和唐福山是多年的老朋友，过去是同学，后来是伙伴，再后来是最值得信赖的兄弟。他把欧阳江海介绍给我认识，可以说一拍即合。一天，唐福山突然找到我，说是有一批。
，可靠的货非常值得进货销售。我二话没说，马上就同意。唐福山以我的名义借贷，用我们公司的公章来签订这批货物的合同。可万万没有想到，这批可靠的货物竟是走私而来的。债权人找上门来。我才恍然大悟，我竟然做了他唐福山的替死鬼。出事以后，欧阳江海翻脸不认人，完全站到唐福山一边。唐福山，你这一笔钱实在是太心狠手辣了，一切都完了，我成了一个罪人。我林锦问心无愧，可又有谁知道？我经历了多大的屈辱和欺骗，我已经无路可走了，我无法面对妻子和儿子的眼神，我已经没有能力再继续爱他。文叔特意从美国回来了，过来看你们。林总，我来看你来了。我，我对不起你，我是个没用的人，我是个胆小鬼，我没有魄力，我斗不过唐福山，我只能采取脱臂的办法。我早就想来看你了，可是我没这个老脸来看你。坤叔，千万别这样。我爸知道你的个性，他相信你。如果他要知道你这样自己埋怨自己的话，他心里也会难受，我心里会更难受。你就放心吧。我一定会全力支持小林的。噔噔噔，上次的聚会的照片，快给你们家林松凡送去吧。怎么了？不高兴啊？闹别扭了？闹别扭了就主动和解嘛，正好送照片过去就当和解了。我帮你找他。从好友定位里就可以找到他。嗯，滨江路锦江黄龙大酒店，你快去找他吧。我这次回来的很仓促，该交代的我都已经给你交代了，剩下的路就靠你自己了。坤叔，真的感谢你所做的一切。下次案子重新开庭的时候，你随时叫我，我一定义不容辞。好的，我还有一个事儿想问您一下。您看一眼这张照片，沈雪梅。我想知道沈雪梅和他们之间到底是什么关系。说来话长了，我跟林总做事的时候，你都已经出生了。我只知道，他对沈雪梅很是关照，逢年过节的时候，总会去看望她。或者托人捎点礼品什么的，他们是好朋友。我问过林总，他只是说，只要他有能力，他一定会尽力照顾沈雪梅的。但是我绝对可以保证，从我跟着林总做事之后，他们只是很好的朋友，绝对没有其他的事情。苏凡，你父亲是一个很有责任心，也很爱家的男人，这一点。我想你应该很清楚吧？这一点我从来没有怀疑过，我只是想知道沈雪梅跟这件事情到底有什么关系，或者她还知道点其他什么事儿？这我就不太清楚了。毕竟我只是跟着林总做事的人，至于他的个人私人来往，我也不能多问。不过我想
，既然他们是很好的朋友，说不定沈雪梅就会知道林总的一些事情。小鹿啊，哎哎哎，快说！你是宋凡身边最亲密的朋友了，这件事情你要多多帮助他。坤叔，你放心吧。虽然我没有见过林叔叔，可是我跟宋凡一块在孤儿院长大，我跟他就是亲人，我一定会帮他的。好，好，好，我最后还要叮咛一下，唐富山这个人很不简单。即使你现在掌握了这些材料，要扳倒他一样非常困难。作为长辈，我希望你一定要小心谨慎，保重自己才是最重要的。坤叔，你放心吧。唐福山当年所做的事情，迟早要还。好，孩子，我就走了。一路平安。路上小心啊，坤叔。好,好磁带听了，听了。雨辰，你知道吗？当我一听到录音机里我父亲的声音，我觉着好像又回到了小时候。那会儿，我爸天天带着我玩，带着我闹，感觉就跟昨天似的。我心里边一直有一个遗憾，我从来没有跟我爸谈过一次心，我甚至都不知道他心里在想着什么，真的。磁带里边说的都是公司的事儿，但我觉得我爸好像就躺在我的身边。真的想好了？打算怎么做？我从来都没有改变过，从来都没有。那悠悠那边，你打算？雨辰，你知道吗？还我爸一个清白，将唐福山绳之以法，这是我活着的意义，不会放弃。我知道，我当然知道。可是我们搬到唐福山之后呢？悠悠怎么办？唐佳一、刘小乐。还有很多你不,你不要再说了，我都知道，我都知道你怎么在这儿，悠悠？你还想瞒着我？你什么意思？唐叔叔，你要对他怎么样？谁告诉你的？你自己说的，忘了吗？你怎么去了酒店？雨辰，你知道吗？还我爸一个清白，将唐福山绳之以法，这是我活着的意义，不会放弃。悠悠。这些事情以后会告诉你，但请你不要多想。我不会对唐福山怎么样的。我觉得我一点儿也不了解你，你有太多的秘密了。我今天累了，以后我们再聊这些好吗？我想回去休息了。回家吧，悠悠。你想怎么样？我只是想了解你。我把自己所有的事情都告诉你了，可你还藏着这么多的秘密。我不认识你了。每个人都有自己的秘密。大梁、小乐、你妈妈、唐福山，每个人都有不想让别人知道的事情。你也会有不想让我知道的事情
，我可以告诉你，我可以都告诉你。我做不到。恋人之间不应该有秘密的，不是吗？有些事情，你还是不要知道的好。我喜欢的是完整的你，而不是。完美的你，我瞒着你的都是我的过去。我的过去是没有颜色的，是黑白的世界。你真的没有必要知道。你只需要了解现在的我，眼前的我，就够了。